നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ മിന്നാമിനിങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ ശരി കനാടി ചങ്ങാതി പോവുകയാ ശരി ചങ്ങാതി ഇനി നമുക്ക് അക്ഷരക്കുട്ടിയെ വിളിക്കാം അല്ലേ അതെ അക്ഷരക്കുട്ടി അക്ഷരക്കുട്ടി ഇതാ എത്തി കൂട്ടുകാരെ വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സൂത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരൂ അക്ഷരക്കുട്ടി അതിനെന്താ പഠിപ്പിക്കാമല്ലോ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ന് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇത് എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ഏത് ചിഹ്നമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഊ ചിഹ്ന ഇത് നമുക്ക് ചൂ എന്ന് വായിക്കാം ദ എന്ന അക്ഷരവും ചന്ദ്രക്കലയുമാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞത് ഇത് ഡ് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാം ചൂട് ചൂട് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഇത് ചാഹ്നമാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കാം നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് ചൂ അല്ലേ ചൂ എന്ന അക്ഷരത്തിന് സമീപം ഇപ്പോൾ വന്നത് ഡായും ഈ ചിഹ്നവുമാണ് ഇത് ഡി എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചേ വാക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം ചൂടി ചൂടി അല്ലേ പൂവ് ചൂടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇനി മറ്റൊരു വാക്ക് ച എന്ന അക്ഷരവും ആ ചിഹ്നവുമാണ് ഇത് ച എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന അക്ഷരത്തിന് സമീപം വന്നത് ഏതക്ഷരമാണ് എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ഈ ചിഹ്നവും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കാം ഡി എന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ ഇനി വാക്കൊന്ന് ഉറക്കി വായിച്ചേ ചാടി ഇന്ന് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചൂട് ചൂടി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കി കൂട്ടുകാർ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണേ നാളെ പുതിയ സൂത്രങ്ങളുമായി ഞാൻ വരാം കേട്ടോ ഇനി നല്ലൊരു കഥ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അന ടീച്ചറിനെ വിളിക്കൂ അന ടീച്ചറേ ഈ രാത്രി 
അപകടം കൂടാതെ താമസിക്കാൻ ഒരിടം കിട്ടണം ചിന്തിച്ചു മഴയും കാറ്റും ഇത്തിരി ഒതുങ്ങിയപ്പോ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി ഒറ്റവണ്ണവും തടിയും ഉറപ്പുമുള്ള ഒരു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു മൈന പനയുടെ അരികെ ചെന്ന് തനിക്ക് ഇന്ന് താമസിക്കാൻ ഒരിടം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതായി ഭാവിച്ചില്ല സങ്കടത്തോടെ പിന്നെയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ നിൽക്കുന്നു ഒരു മൈന അടുത്ത് ചെന്ന് തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയോളം പോന്ന തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചതുപോലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മിണ്ടാതെ നിന്നു ദുഃഖത്തോടെ പറന്നു നിറയെ ചില്ലകളും ചില്ല നിറയെ മാമ്പഴങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാവ് നിൽക്കുന്നതിനടുത്തെത്തി കരച്ചിലോടെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്റെ ചില്ലകളിൽ താമസിച്ചാൽ മാങ്ങയൊക്കെ തിന്നുകളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാവ് സമ്മതിച്ചില്ല ദുഃഖത്തോടെ പിന്നെയും പറഞ്ഞു അപ്പോഴതാ ഒരു പാവം മഴ നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഉടനെ ചോട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് തന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞു അതെന്താ ചങ്ങാതി ധൈര്യമായി താമസിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു അതിയായി സന്തോഷിച്ചു ഊരൊക്കെ പാട്ടുപാടി തന്റെ ഇലകൾ ആട്ടി താളം പിടിച്ചു കാറ്റും മഴയും മിന്നലും നിറഞ്ഞ രാത്രി തീർന്ന് രാവിലെ പോവാനിറങ്ങി സങ്കടത്തോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു ഇനിയും ചങ്ങാതിയെ കാണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ കാട്ടിലേക്ക് പറക്കുമ്പോഴാണ് ദാരുണമായ ആ കാഴ്ച കണ്ടത് കാറ്റിൽ ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മാവ് നിലം പൊത്തി കിടക്കുന്ന തലയൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മൈന സങ്കടപ്പെട്ടു താൻ ഇന്നലെ ഈ ചങ്ങാതിമാർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അല്ലേ കരച്ചിലടക്കി തന്റെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മണിക്കുട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെ അതെ മണിക്കുട്ടിയെ വിളിക്കൂ മണിക്കുട്ടി ഞാനിതാ വന്നു കൂട്ടുകാരെ 